Всем привет, с вами Игорь. Продолжаем делать народный коллектор солнечный. И что я сделал на сегодняшний день уже. Итак, ну кто не видел, первый раз смотрит мое видео. Это коллектор у меня будет из трех секций. Ну так у меня получается. Да и проще будет и монтировать так на фронтоне моего дома. На метр на два каждая секция. Вот такой вот он получается довольно таки влушительных размеров и так закрепил я уже всю эту оценковку расскажу как я решил вопрос плохой циркуляции то есть избыточной циркуляции если точно через центральную секцию то есть вот здесь вот у меня получается эта центральная секция вон у меня вход воздуха там гофра будет подсоединяться а вот выход. Вот. Естественно, что э, воздух будет стремиться самым коротким путем пойти. То есть зайти тудою, пройти под листом. Кто не знает, у меня коллектор двухсторонний. То есть с двух сторон вот этот лист будет охлаждаться воздухом. Вот отсюда видно. Вот. вот. И прошел он как бы будет, был бы так, было бы так, что он бы проходил бы за листом и туда и уходил бы. Это самый простой, короткий путь для него. Но я ему этот путь перекрыл. Вот здесь у меня рейка под листом. Прикреплен здесь лист на два самореза. Такие с такими большими шляпками. Ну, здесь отверстие под шляпкой большое. Больше, чем надо. То есть лист при расширении, там сужении, мороз, жара. Там при нагревании он будет под шляпками туда-сюда ходить. Вот. И здесь у меня под листом рейка такая поперечная. И в ней прорези были. О, то же самое и в этих секциях. Прорези. Так я вот эти все прорези перекрыл. То есть нарезал таких кусочков. Там полтора сантиметра она у меня была шириной. И тут такими. О, я их все перекрыл. Оставил только вот здесь вот, вот такой вот ход. За листом где-то сантиметров 10 длиной. И вот так вот в глубину где-то, не где-то, а полтора. Точно я помню, что полтора. 1,5 сантиметра. Вот. То есть создал такое искусственное как бы сопротивление для потока. А теперь ему тудою не схочется идти. Он будет идти сюда, переходить в эту секцию, в левую, так же самое в правую. Здесь я еще сделаю такие ножницами по металлу прорези, две или три, чтобы воздух сюда проходил еще перед листом тоже и шел между поликарбонатом и листом. Вот. Ну, так сказать, распределил поток более-менее, думаю, оптимальным. Но еще покажут тесты и опыты, как оно будет циркулировать. Я ее сразу устанавливать не буду. Прикрутил я вот такие вот рейки. Это придавился у меня абсорбер. Или обычно, обычная оцинковка, проще говоря. Покрашенная селективной краской. Кстати, краска очень хорошая. Всем советую. Чем больше я с ней работаю, тем больше она мне нравится. Пристает ко всему. К дереву, к металлу. Вот. И кроме того, она термостойкая. И она не выгорит. Я не боюсь, что она выгорит. Через год станет там серой или еще какой-то. Эта краска не выгорит. Поэтому такая вроде бы мелочь, кто-то думает. Но это, я думаю, важная мелочь. Селективная, думаю, оправдана брать, хоть она и дороже. Вот, вот. вот между, между вот этими рейками, тут рейка и под листом рейка. Прикрученная она так саморезами к рамке, то есть а так она не прикреплена. Лист свободно себе будет между рейками при расширении и сужении себе туда-сюда соваться. Ну, потому что лист большой, и у него какое-то расширение будет по-любому. Вот. Теперь, как я уже говорил в прошлом видео, передумал я делать не разборную конструкцию. Я раньше думал просто в эту четверть положить силикон, ну как стекло типа, и вставить поликарбонат на силикон. И все, приклеить его так вот. Было герметично, просто. 
и надежно. Но насмотрелся видео всяких там видеороликов. И сейчас смотрю про коллектора, что часто очень получается, что надо его разобрать и там переделать, почистить, что-то там модернизировать, усовершенствовать. Поэтому не захотел ее запаковывать полностью делать не разборным заклеивать задняя стенка у меня уже приклеенная там уже я туда не залезу там все запенено пенопласт вот а спереди э, вот, я решил сделать так что можно было снимать поликарбонат открутить эту рейку вот, снять например этот лист там что-то сделать ну короче все разборное но такой постает теперь вопрос, как это сделать герметично, чтобы с одной стороны было герметично, с другой стороны он был разборной. Вот как я это придумал. Обычный уплотнитель дверной. Вот я его здесь проклеил. Вот здесь. Вот тут только у меня останется такие промежутки. Но тут я уже его промажу силиконом между поликарбонатом и рамкой. Если что, я его тут прорежу. Это будет не так сложно. А так везде у меня уже вот такой вот приклеенный уплотнитель. Трубочка. Такая трубочка как бы. Вот. Ну, я думаю, что все знают, что это такое. Вот. Такой незапланированный расход, конечно. Это выходит дороже, чем силикон просто намазать. Но он у меня теперь становится ремонтабельным разборным вот. и я думаю это стоило того здесь тоже силикончиком где тут нет некуда приклеить то я здесь тоже силикончиком вот и теперь получается так лист вот поликарбонат он вставится в эту рамку вот так вот одному неудобно это делать. О! Вот так вот. Вот он вставился. А тут он немного торчит. Но если его придавить, вот видите, вот, вот, вот это он сейчас. Вот, сейчас. О, вот здесь вот видно хорошо. О, здесь он просто стал на уплотнитель. О, сейчас ее придавливаю. О, видите, он как раз стал в ров, в ровно с этой вот рамкой. О, и теперь я его вот так вот ну, тоже надо обязательно оставить щель с двух сторон на расширение самого поликарбоната, так как поликарбонат тоже, кто не знает то тоже он довольно неплохо расширяется. Может не так, как металл, конечно, но тем не менее расширяется. Вот. И здесь я теперь вот такую реечку тоже выстружу. Где-то вот так вот, чтобы перекрывало. Ну, немного тут сантиметр на поликарбонат, чтобы налазило и аж сюда. Там полтора, 1,5 на 3, например. И прикручу вот так вот саморезами. И он прижмется вот так вот к уплотнителю. Вот. Конструкция станет герметичной, разборной, ремонтабельной. Вот. вот такой вот я придумаю. Вот тоже вроде мелочи это все. Но как бы, как сказать, из таких вот мелочей, хороших или плохих, и получается хороший или плохой коллектор. То есть одна мелочь там получилась не так, вторая, третья, 10 мелочей плохих и уже коллектор, а потом читаешь, так коллектор оно не годится, он не греет, не делайте, оно работать не будет и все такое, потому что у него оно не получилось. А бывает хороший коллектор, смотришь там и то, и то, и то правильно сделал, но и человек радуется ему изделию, потому что она работает, реально греет. Вот так что в мелочах вот таких вот. А ага, еще в следующем видео э, покажу, как я придумал бороться э, с конденсатом 
в поликарбонате. То есть э, конденсат внутри коллектора, ну, внутри, то есть в самом коробе, он не будет образовываться. Потому что там будет интенсивная вентиляция воздуха, вот, там его будет оно высушивать. Но я заметил на, в некоторых видео, таких вот тоже, когда делают именно с поликарбоната, да и со стеклом я видел такую проблему, что внутри, в самом поликарбонате, вот в этих каналах, образовывается конденсат. Ну, он, естественно, ухудшает прозрачность, коллектор уже так работать не будет. И там я видел, его начинают раздирать, Снимать тот силикон, отдирать, что-то там вентилировать, сушить его. Ну, короче, геморрой настоящий. Вот. И я придумал, как сделать так, чтобы этот конденсат там вообще никогда не образовывался. Вообще. Вот. Но об этом уже в следующем видео. Тоже вроде бы мелочь, но этот конденсат может испортить все настроение при пользовании коллектора поэтому вот я же говорю тоже да что вот такие вот мелочи мелочи везде вот и они и вот такие мелочи и делают или хороший коллектор или плохой ладненько всем пока может что-то мне еще посоветуете пока я тут ее еще не доделал пишите в комментариях что вы про это думаете вот как бы его может быть по вашему лучше было бы сделать вот, пока я его полностью не доделал. Все. Всем пока. До следующих видео.